只有大概才算得上是真正的豪门吧，不奢华不高调，但是却给人一种非常内敛的霸气。男人从背后揽住了他的细腰，低沉着声音问了一句：“很喜欢这里吗？”你妈妈是不是一个很喜欢花草的人？她还很年轻的时候是京都很著名的一个印象派画家。蒋千南非常震惊地看了他一眼。来之前，他可是在百度上专门做了功课的。可是那上头的资料也只是显示，富士传媒曾经的女掌门人苏婉平雷霆手段，在独子傅景洪还没有学成归来之前，独自一人将偌大的富士传媒打理的，任整个京都商界里的任何一个男人都不容小觑。他以为这样成功的女人应该是非常雷厉风行的，甚至连走路时都带着风的那种感觉。所以之前虽然面上没有表现的太过明显，但是心里头还一直觉得有些害怕。线下听着傅景洪这么一说，顿时一点也不紧张，一点也不害怕了。傅先生回来了，我妈呢？夫人在楼上。中年妇女刚刚说完话。楼梯那儿就传来了一阵很轻的脚步声，蒋千南抬眸看了过去，苏婉平穿着一身灰底素花的旗袍，手腕上戴着一个剔透的玉镯，发髻利落的盘起来，面上画着精致得体的妆容，远远看上去就像是从水墨画里走出来的一样，一颦一笑之间都是成熟女性的风姿。蒋千南没敢多看他，但是就这么一眼，也看出来一个大概来，心里想着：杜娘也真是坑，她哪里像是那些人说的那样的铁娘子，现在完全就是一个很亲切、又急又气质的大姐姐形象吗